കാല കിരണങ്ങൾ തഴുകുമേ കാർക്കൂന്തൽ അമൃത് വേണിയേകുമി മുടിയഴകു അമൃത് വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫോർ വിമൻ സഹ്യാദ്രി പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബയോടെക്നോളജി പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത ഹെയർ ലിക്സർ അമൃത് വേണി എന്നാൽ മുടിക്കുള്ള അമൃത് ഡി ക്യു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടി എഫ് എം ഗ്രേഡ് വൺ സോപ്പ് ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ ബാക്കി വെച്ച കുറേ വിശേഷങ്ങളും അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് രാജീവേട്ടനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രാജീവേട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം വീണ്ടും വെൽക്കം വീണ്ടും എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സീരിയൽ രംഗത്തെ ആദോ ഹവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് വരണം ബീന ചേച്ചി അല്ലെ അത് ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യകാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്റെ പേരായിട്ട് ബീനയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ആണോ പിന്നെ അല്ലേ സീരിയല് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലേ സീരിയൽ രംഗത്തെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാനിത് എവിടെ നോക്കിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഇന്റർവ്യൂല് രാജീവേട്ടം പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണല്ലോ ദൂരദർശനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഹിറ്റ് ജോഡി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതെന്താ അത് ദൂരദർശനം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ചാരുലത എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ഞങ്ങളുടെ പേരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സീരിയലുകൾ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൂരദർശനിലാണ് അത് ശരിക്കും ദൂരദർശനം തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എൺപത്തേഴിലെ ഏഷ്യാഡിലാണ് ആക്ച്വലി ദൂരദർശൻ ഫാഷൻ ആവുന്നത് ടി വി അപ്പോ കെൽട്രോണും സോളിഡ് ടയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടി വി ഉള്ള അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് വലിയ ആന്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഭൂതല സംരക്ഷണം ഇവിടെ ചിത്രഹാർ പിന്നെ കാന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സീരിയൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ദൂരദർശനുമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിച്ചേക്കാം അത് ഇരുപത് ഇരുപതിന പരിപാടി നാടിന് നന്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ സീരിയലിന് അപ്പൊ ആക്ച്വലി മലയാളം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഹിന്ദി സീരിയൽസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് കുറെ നന്മകൾ ഉണ്ടാവണം നെഗറ്റീവ്സ് വരാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര സെൻസറിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ശരിക്കും നല്ല വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ സീരിയൽ ഒരു കഥാഗതിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് കാരണം ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻസറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻസറിംഗ് ആവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയലുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പോലും എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊലപാതകത്വര അല്ലെങ്കിൽ അക്രമം ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീരിയലുകളിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേറെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമുണ്ട് ഇല്ലേ ഒന്നും വിജയിക്കില്ല വിഷം കൊടുക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് കാണുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന കഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ തലമുറയുണ്ട് അവർ ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ഒരു ചിന്തകൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ചിന്തകൾ വളരെ അപകടം ചെയ്യും ുംഗത്തുള്ളവര് ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വയറ്റ് പഴുപ്പാണ
പക്ഷെ നമുക്ക് കലാകാർക്ക് ബിസിനസ് എന്നതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കോവിഡും എല്ലാ കാലവും ഇത് പെട്ടിട്ട് അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ റീച്ചാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഉടനെ അത് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് നമുക്കൊരു അത് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കണം ജീവിതം മാത്രമല്ല ജീവിക്കാൻ ഉപാധിയാണ് ഇപ്പം സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആണ് ഞാൻ നടന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു ഒരു മാസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഡേറ്റ് കൊടുത്ത പെട്ടിയെടുത്ത് പോയി ഒരേ ഡയലോഗ് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ സംസാരം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അഥവാ കിട്ടിയാലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം മതി എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയൽ അന്നത്തെ സീരിയൽ പറഞ്ഞു വരാം ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപതിന് പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ ഊന്നിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്പലക്കര യു പി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തില് സ്കൂളിലേക്കൊരു കാളവണ്ടി ആദ്യത്തെ കാളവണ്ടി കയറിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നത് അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനൊക്കെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ പ്യൂൺ ആദ്യത്തെ പുള്ളിയുടെ ഫുൾ മുഴുതിയുള്ള വേഷമാണത് ആദ്യത്തെ ഒരു മുഴുനീള വേഷമാണ് കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറുന്ന അതിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സീരിയല് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിലോട്ട് കയറി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു അതിപ്രസരങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ മനസ്സ് മനഃപൂർവ്വമല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാനലുകാർ തന്നെയും ചിലർ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് എത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ അപ്പം ഇതിന് നമ്മളെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഞാൻ ഇനി വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് മടുപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ച് സംതൃപ്തി തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാ വർഷവും ഒരു മൂന്ന് നാല് സിനിമ ചെയ്യും അത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര മറ്റേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പടങ്ങളൊന്നും അല്ല അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ പടങ്ങൾ ഒരു നാല് പടം പക്ഷെ അത് സൈന്യത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ജോഷി ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോഷി സാർ ഐ വിശ്വ സാറ് അർത്ഥന നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട അവർക്കൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചില സിനിമയുടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത് അന്ന് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവർ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ പോലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് വേറൊരു അവസരം എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് ജനിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം അല്ലേ കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തെ ഫലപ്രദമായി വളരെ ടെക്നിക്കലി ഉപയോഗിച്ച കുറെ സംവിധായകർക്കൊപ്പം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പറ്റി ശശിയേട്ടൻ്റെയൊക്കെ അഭിനയ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൻപത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതുപോലെ ജോഷിയേട്ടൻ്റെ പടം ജോഷിയേട്ടൻ ശരിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിട്ടിരുന്ന മുട്ടുകൾ സിനിമയിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഒരു ചേട്ടൻ അനിയൻ ബന്ധമാണ് എന്നെ കണ്ട് എന്ത്ര ഇവിടെയാണ് നീ ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത്ര അടുപ്പമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ജോഷിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ടൊരു സമയത്ത് എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ വേണം പറയാറില്ല ഞാൻ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരു തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങൾ മുതലെടുക്കണ്ട അല്ല എന്നറിയോ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ സംഭവം പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നല്ല സൗഹൃദമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ അതാണ് നമ്മളൊരു അധികപ്പറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒര
freshness of bathing with DQ Golden Radiant, Sentia TFM Grade 1 Soap. Ajarana, adi nene baru ni, reward life lu reward changes. Kuttu baru reward. Orang itu, ni le. Ni pada le, tu main sambo orang direction. Direction, direction ni ane, kaya ni irwat tanju berasa ni tu. Associate director ni le, ni ane ni pay, padatul lu dite mal. Karena tu assistant director worki ni, ni salitu kau tu ni ada tu pada orang dah kiri tu, alah orang dah ka. Adi nolak confidence ni, mana tu le. Ni ane ni cium ni ni kena kiri. Indonesia Interest terlalu tu orang dahana, abad star wali itu orang ni beri dah. Macam deh, abad itu abad creation itu sinema itu total itu terbawa tu. Director ni. Orang pun. Apa adine orang ni manusia ni dia pun orang ni dah lulu. Ini yang kita jaya orang tu. Apa, nama la itu pagi di kewajiban sinema. Aduh pagi ni lah, aduh orang ni. Sinis aja. Aduh portu kahani kini ni, portu ni. Macam aduh ni baru jenis sila kahani kini, kutil kum. Angan orang la down syndrome, parents, angan orang la kerja. Aduh orang ni 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 ni
மலரே என்னிடம் மயங்காதே நீ மயங்கும் வகையில் நாரில்லை நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே நீ நினைக்கும் இடத்தில் நானில்லை മലയാള സിനിമ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതല്ല സിനിമയിലെ ഗാനത്തിന്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ പിന്നെ പിന്നെ ജയചന്ദ്രൻ അന്നും ഇന്നും ഒരു ലെജൻഡറി സിംഗർ സിംഗർ അല്ലേ ഓ മനേ നിന്ദാഗഭാവം ഇതളിട്ടുണരും താലയങ്ങൾ ഇതളിട്ടുണരും താലയങ്ങൾ ഈരൻ പൂന്തുകില രതിയോ രാഗനദിയോ നീ സുഖ രംഗ സോപാനമോ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം എത്ര പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീരൂലല്ലേ അതുപോലെ ഇത് രസാണ് കേട്ടത് ആർ ദേവരാജൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സോങ്സ് പിന്നെ സലിൽ ചൗധരിയുടെ പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞി പൂവല്ലിക്കുടിലിലെന്റെ കരളുണന്നു കിളി അതേതിന്റെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നോട്ടായിരിക്കും തെളിഞ്ഞോ പുഴയും മയലും പൊന്നോണം കാത്ത നെഞ്ചും പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞേ പിന്നെ വന്ന ജോൺ സംഭാഷൻ്റെ പവിഴം പോ പവിഴാധരം പോ ഹിറ്റ് സോങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗാനം സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി സുഖമോ സുഖമോ രണ്ടു വാക്കൊണ്ട് ഒരു പല്ലവി തീർന്നു ആ പാട്ട് അല്ലേ അഞ്ചനം തൊടും കുഞ്ഞു പൂക്കളും അഞ്ചിതമാ പൂപ്പിലിയും ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ലിജൻസ് അല്ലേ ശരിക്കും ഈ തലമുറ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നത് കുറെ കൂടെ നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീരിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ലോ ബാൻഡ് ക്യാമറയാണ് ഈ അതിന് ഇക്കക്കാമി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാമറ വലിയ പെട്ടി ക്യാമറ അന്ന് ദൂര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല അതല്ല നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അത് ലോ ബാൻഡിലുള്ളത് ആ ടെക്നോളജി മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ വരെയായി ഏതാ ടി വി ആയാലും പിന്നെ സിനിമയായാലും സിനിമയിൽ അന്ന് ഈ ശരിക്കും വളരെ മനസ്സാന്നിധ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അറിയോ ഈ ക്ലാപ്പടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാ കറക്റ്റ് ഷാർപ്പിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര ഫിലിം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാ ഭയങ്കര പൈസ പൈസ നഷ്ടമല്ലേ സോ അത്ര ടൈമിങ്ങുള്ള നടന്മാർക്ക് അന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു കാലഘട്ടം മാറി ഇന്നിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും വീടെടുക്കാം പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാരംഗം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും തോന്നുന്നു
കാല കിരണങ്ങൾ തഴുകുമീ കാർക്കൂന്തൽ അമൃത് വേണിയേകുമി മുടിയഴക എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നു രാജീവ് രംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഗായകൻ ആവണ്ട ഒരാള് അല്ലെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സത്യം ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുമല്ലോ നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും അവസാനം ഫാമിലി നോക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഒബ്സ്റ്റക്കൽസ് കൂടെ പോയതാണ് അത് കുറെ പേർക്ക് അറിയാം അറിയാം കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം ശാന്തമായി ജീവിതത്തിലൊരു ശാന്തത വന്നത് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ മക്കളെല്ലാവരും മോൻ രണ്ട് മൂത്താൾ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഈ ഇൻഫോപാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ ലെവലായി മോള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എളയമോൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അവനിപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ കടൽ മീനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ കുറയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കലാരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക സത്യം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യാശ അതങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രാർത്ഥന മാത്രല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറകെ പുറകെ ഓരോ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി ശരിക്കും സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ സാധാരണ വെറുതെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി എസ് പി ബിയുടെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടിയാൽ സന്തോഷം എസ് പി ബി ആണല്ലോ എന്റെ ആണല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയി വരും നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടെ പാടാം അല്ലേ പാതി ജീവൻ കൊണ്ട് ദേഹം വാണ്ടു വന്നതോ ജീവൻ നിന്ന് പാത്ത പോത് വന്നതോ ഏതോ സുഖം ഉള്ളൂരുതേനോ മനം മാർവോട് കൾകൾ മൂടവ മലരേ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷം കാരണം ശുഭരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മകൾ കൊടുത്ത് ശാന്തമായി ഉറങ്ങേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗീതം തന്നെയാണ് സംഗീതം കേൾക്കുക സംഗീതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ മീരയ്ക്ക് പാട്ട് കേട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംഗീത സാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു അനുഭവം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ കോവിഡും കൊറോണയും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എന്താ പറയുന്ന ആവലാതികളില്ലാത്ത ഒരു അടുത്ത ദിനങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മീരയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക താങ്ക് യു ഡി കെ ശുഭരാത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ വിശേഷങ്